Ach, jeszcze tylko nóż mam wszystko. Dzień dobry. Dobry wieczór. Oczywiście dobry wieczór. Ja pracuję nocami. Wiecie co dzisiaj... A, ha, ha, ale się uderzyłam, ale trafiłam w nerwach. O kurczę. A mi prąd przeszedł pod dłoni. No nic, w każdym razie wiecie co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy wodę do picia. Wodę do picia. Ostatnio Wam pokazywałam kubki, które ja używam w trasie. To Wam teraz pokażę, jak ja tych też używam. Teraz Wam pokażę, jak ja używam tego kubka. Ten jest zawalisty. Jest duży, dużo się do niego mieści. Jak się raz zrobi, to się pije i pije. I jak się można do niego tyle razy wody dolewać, że jak się tutaj na, na wkłada dużo owoców, to jest cały czas dobrze. Także dzisiaj, proszę Państwa, robimy wodę granatową. Ostatnio mi bardzo podeszła ta woda, więc już sobie piję. Coś się właśnie. Więc jak ja to robię, pany, jak ja to robię. Pierwsze muszę się dobrać do granata. Albo granatu, jak się mówi. Eee. Dobra. Tu gdzie granat ma takie... Hmm. Kanty. To ja sobie właśnie go przecinam. No dobrze, granat mamy, pół granata, pół małego granata, jak najbardziej starczy. Teraz tak, drugie pół, włożę sobie do worka, będę mieć na później, w sensie na jutro, pojutrze, kiedy mi się tam woda chce zjeść znowu, do lodówki, jeszcze wytrę deskę. I tak, teraz najgorsza robota z tym granatem. Teraz on właśnie, żeby no dobrze puścił sok, to tak sam z siebie nie puści, trzeba go trochę pomiętolić. Granat, jak to granat, ma to do siebie, że wybucha, nie? Dlatego ja to robię właśnie o tak sylwetką żeby nie chlapać sobie wszystkiego w aucie dookoła nie chlapać sobie firanek bo ciężko to później będzie sprać No i gotowe. Popatrzcie, on puścił soku. Także... No. Teraz tak, tutaj mam sitko. Tak, bo nie wiem, czy widzieliście w wcześniejszym odcinku, czy nie. Tu jest sitko, można go używać, można nie. Ja do granata używam, bo nie chcę, żeby mi ten granat później, gdy będę piła, latał w całej butelce i żeby mi nie wpadał do buzi takie kawałki. Nie, wiem. nie lubię tego, więc tak. Zakręcam to. Granat jest zakręcony. Woda.
teraz jeszcze tutaj zakręcam. Tutaj widzicie, jest taki pstryczek. To służy do tego. Mi się nam lepiej myło. No i dobrze. Jest wszystko już szczelnie zamknięte. Widzicie? Teraz trzeba mu dać chwileczkę czasu. Oj. Ach, tutaj nie zabezpieczyłem. Nie, zabezpieczyłem. Czemu tak? No, także daję mu temu chwilę czasu. Muszę to wypolerować teraz ładnie, co? Także, no widzicie, woda jest gotowa. Jak człowiek dojdzie do wprawy i ma już swoje ulubione wody, to to schodzi przed wyjazdem 3 minuty przygotować sobie taką wodę. Ta akurat granatowa być może jest kiepskim przykładem na sam początek, bo jednak z granatem trzeba się troszeczkę pobawić. Cytryna, czy pomarańcza, czy grejpfrut, czy ogórek jest o wiele, wiele łatwiejsza. Ale powodem, dlaczego ja wybrałam grejpfruta na pierwszy raz, z tego względu, że no jednak Zdecydowanie większy procent kierowców to mężczyźni. Grapefruit, oprócz tego, że jest afrodyzjakiem i ma bardzo dobre działanie na te sprawy, to grapefruit jest nieoceniony na, w profilaktyce raka prostaty. Ciężki temat dla panów, ale wiecie, profilaktyka zawsze lepsza niż leczenie, nie? Więc każdy dorosły, szczególnie mężczyzna, powinien jednego grejfruta co najmniej zjeść w tygodniu, bo bardzo, bardzo dobrze działa profilaktycznie. Tak tylko tam mówię, więc no grejfrut nie jest za dobry do jedzenia w czasie jazdy. No bo właśnie strzela i się klei, później ręce są lepkie, wszystko jest lepkie. Nie jest to, za, nie jest to takie super wygodne. A woda? Jest, nie? No. Spycham. Jeżeli, tak mi się wydaje, że jeżeli jesteście przyzwyczajeni do, pici, do picia słodkich napojów w trasie i ciężko wam jest się tak, no, no wiadomo, że ze czegoś słodkiego, słodzonego z mirindy, coli czy jakichś tam innych rzeczy, cytrynowych czy jakichkolwiek, no ciężko pewnie jest się tak przedstawić, ciężko by było się przedstawić tak od razu na wodę, więc myślę, że do takiej rzeczy no to nie jest słodkim. Właśnie też nie jest, jest takie w sam raz. Myślę, że warto jest dodawać sobie na przykład miód na początek, żeby mieć coś takiego owocowego i słodkiego, ale nie z takim hamskim cukrem, tylko właśnie z jakimś takim zdrowszym, słodkim typu miód, typu no nie wiem, syrop klonowy. Trzeba kombinować. I ten. I trzeba sobie ścierać pomadkę z ust. Inna kwestia jest taka, że często jesteśmy odwodnieni, ale odczytujemy ten sygnał odwodnienia jako głód i zamiast się napić, to my jemy i tyjemy niepotrzebnie. Także jeżeli ja sama wiem po sobie, że jeżeli wiem, że nie powinna być głodna, a niby chce mi się jeść, to staram się przede wszystkim napić, bo wiem, że mój organizm gdy potrzebuje wody, to chce wody pod każdą możliwą postacią, nie tylko takiej wody, ale także wody zawartej w warzywach, w owocach, ogólnie w jedzeniu. Także ja już znam te sztuczki i się im nie daję. Pierwsze piję, jak się napiję, to wtedy głód bardzo często przychodzi po chwili i później już z czasem już człowiek wie, kiedy jest odwodniony i potrzebuje wody, a kiedy jest głodny. Ale w każdym razie wiem, że yy, wiele osób tyje przez to, że chce im się pić, a czytają to jako chce, że chce im się jeść. No i picie, picie pany. No dobrze. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Właśnie, jeszcze jedna uwaga. Te ziarna celowo nie wszystkie zmiażdżyłam, bo gdy wypiję wodę, to sobie otworzę, jeszcze raz zmiażdżę je. Będzie, jeszcze dużo będzie ziaren właśnie takich z, owocem, z owocami, znaczy dużo będzie jeszcze takich ziaren z sokiem w środku, więc ja jeszcze raz zmiażdżę i wtedy jeszcze raz doleję wody. I mam wodę na cały dzień. Tyle. Zdrowie, pany. Zdrowie i panie, panewki.